বিশেষকৈ আইজলত এই মুহূর্তত উপস্থিত হো আইজল আইজল নর্থ টু সমষ্টির একটা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত উপস্থিত আছো আর পুয়া সাত বজার লগে লগে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে চল্লিশটা বিধানসভা সমষ্টি মিজোরামের আর পুয়া সাত বজার পূর্বে আসল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সমূহ ভিতর লানি পাতি বহি বহি ইয়াত ভোটার সকল আহি বহিছে আর এনে ধরনের পরিবেশ অন্য রাজ্য দেখা না যায় আসল শাড়ি পাতি থিয় হয়ে ভোটার রাইজ আহি আন রাজ্য সমূহ দেখা যায় যে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার শাড়ি পাতি থাকে কিন্তু ইয়াত মিজোরামের এই দৃশ্য দেখা চাও কেমেরা পার্সন সঞ্জয় বরাই দেখি দেখাইছে যে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভিতর ডেক্স পাই রখা হয়েছে বেঞ্চ পাই রখা হয়েছে আর বেঞ্চত আহি যখন ভোটার পুরুষ মহিলা যুবক যুবতী বহে আর এজনের পাছত এজন কই আগবাড়ি যায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভিতর আর তার পাছত ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে এয়া এক সুকিয়া পরিবেশ এনে ধরনের দৃশ্য আপনাদের দেখা না পায় বা অন্য রাজ্য দেখা না পায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থিয় হয়ে না থাকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত সর সর এনে ধরনের বেঞ্চ পাই রখা হয়েছে আর তাতে আহি বহে তার পাছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ নাম পৰে নাম আহি পৰে তেতিয়া তেওঁলোক ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে মই এই মুহূৰ্তত আইজল নৰ্থ টুৰ ভোট গ্ৰহণ দুটা কেন্দ্ৰ আছে ইয়াতে ৰামলুন ভেংলা ভেংলাই থ্ৰী আৰু ৰামলুন ভেংগাই টু এই দুটা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এটা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে এঘাৰশ আঠষষ্ঠিটা ভোট আছে আনটো ভোট কেন্দ্ৰত আছে ছশ বাসত্তৰটা আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সাত বজাৰ পূৰ্বে আচলতে ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী জোরাম থাঙ্গা আহি নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার বাবে এই রামলুন ভেঙ্গাই টু ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু প্রথমে আহি উপস্থিত হয়েছিল যদিও ইয়াতে ই ভি এম বিসংগতির মুখ্যমন্ত্রী জোরাম থাঙ্গায় ভোটদান করবলে সক্ষম নহল সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত মন্তব্য করে ইতিমধ্যে ওলাই গেছে আর কিছু মুহূর্তের পাছত পুনের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার আহিব কিন্তু এই মুহূর্তের যে দৃশ্য দেখাই আসো সিয়া হল এনে ধরনের অপূর্ব দৃশ্য এনে ধরনের ভোট গ্রহণের দৃশ্য কোনো কোনো রাজ্য দেখা পয়া না যায় সততে এনে ধরনের দৃশ্য দেখা না যায় যে শাড়ি পাতি থিয় হয়ে শাড়ি পাতি থাকে ভোটার রাইজ কিন্তু ইয়াত বহি 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 থাকে আহি তারপর একাধিক্রমে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভিতর প্রবেশ করা দেখা যায় অতি শান্তিপূর্ণ পরিবেশত নির্বাচনী প্রচার সমাপ্ত হয়েছিল তারপর আজি সাত বজার লগে লগে ইতিমধ্যে এক ঘন্টা দুই মিনিট অতিক্রম করেছে ভোট গ্রহণ অতি নিয়ারিক পরিপাটিক শান্তিপূর্ণভাবে ইয়াত ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে আছে রাইজে আর এশ চৌসত্তরগী প্রার্থীর আজি ভাগ্য আট লাখ একাবন্ন হাজার ভোটারে সাব্যস্ত করব ইয়াত মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি মিজোরামত ইয়াত আছে চারি লাখ উনচল্লিশ হাজার ছাব্বিশগী মহিলা ভোটার তার পুরুষের ভোটার সংখ্যা কম চারি লাখ তেরো হাজার চারি লাখ তেরো হাজার বাষষ্ঠিগী ভোট আর এইবার দেখা গেছে যে প্রথম ভোটার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছশ এগারোগী ইয়াত আজ চল্লিশটা বিধানসভা সমষ্টি আছে এই চল্লিশটা বিধানসভা সমষ্টিত আটাইকেটা সমষ্টিতে কংগ্রেসেও প্রার্থিত্ব দিছে শাসকীয় এম এন এফর তরফর প্রার্থিত্ব দিয়া হয়েছে আর আনটো আঞ্চলিক দল জেড পি এম তেওঁলোকৰ চল্লিশটা সমষ্টিতে দিছে বিজেপি এই বিধানসভা নির্বাচনত তেইশটা সমষ্টিত প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছে আর আপর তরফের এই বলে প্রথমবার চারিটা সমিত মিজোরামত প্রার্থিত্ব দিছে you sir saying that sir employment unemployment has been a major issue of concern uh, here in mizoram uh, and you have failed in uh, meeting it uh, in the last 5 years what do you how you do, like well because of the covid not only mizoram the whole will suffer a lot it's a matter of survival for the whole world. here in mizoram it's rather a miracle that we can maintain and fight most successfully among other states in India. Unemployment certainly is there, but we have overcome quite a lot of this through different parts and through the government jobs also.
Uh, you have been targeted by the opposition, particularly on the SEDP uh, program. Uh, what do you uh, like to say on that? Well, SEDP, one of the biggest obstacles for the success of the opposition people. It was the biggest point, a, a plus point for the MNF. That is why they targeted and criticized me of my introduction of the SEDP. Sir, almost all the political pundits have predicted that uh, it's going to be a hung assembly this time. Uh, how do you see your party from henceforth? Like, will you go into a coalition if required from the government? Well, <coughs> it will not be a hung assembly. It will be a MNF government. I have a full confidence in that. Will BJP there as an alliance partner? BJP is not an alliance partner. NDA is there in the center. Here in the state, we don't have any alliance with BJP or any other party. Post alliance, any chances? Would you approach BJP? Should you need the help from BJP? We, so far, they have not approached us. We have not approached them. We are only a partner of the NDA in the center. Here in the state, we support the NDA even on issue based on the